ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻറ്റിനെയും ഒരു റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അണ്ടർ കട്ട് ഓവർലാപ്പ് ബ്ലോ ഹോൾ ആൻഡ് പ്രോസിറ്റി സ്പാറ്റർ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രാക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡ് ഡിഫെക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ കട്ട് എന്താണ് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂവ് ഓർ ചാനൽ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ അറ്റ് ദ ടോ ഓഫ് വെൽഡ് ഒരു വെൽഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിനായിട്ട് അടുത്ത് ഒരു വെൽഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിനടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂവ് ഓ ചാനലോ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഗ്രൂവ് ഓർ ചാനൽ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ അറ്റ് ദ ടോ ഓഫ് വെൽഡ് പേരൻറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ പേരൻറ്റ് മെറ്റലിലാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെൽഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ഓ ചാനലോ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫെക്റ്റാണ് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ അണ്ടർ കട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കറണ്ട് അണ്ടർ കട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഹൈ കറണ്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം അണ്ടർ കട്ട് ഉണ്ടാകാം ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ലോങ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ടിപ്പ് ആൻഡ് വർക്ക് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത കാരണം എന്താണ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അണ്ടർ കട്ടിന് കാരണമാകാം അടുത്ത റോങ് ഇലക്ട്രോഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പിടിക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലർ റോഡ് പിടിക്കുന്ന ആംഗിൾ തെറ്റായിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അണ്ടർ കട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടർ കട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എ ഗ്രൂവ് ഓർ ചാനൽ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ അറ്റ് ദ ടോ ഓഫ് വെറ്റോ ഓഫ് വെൽഡ് അടുത്ത ഡിഫെക്റ്റാണ് ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ വിത്തൗട്ട് ഫ്യൂസിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെൽഡ് മെറ്റൽ പേരൻറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പേരൻറ്റ് മെറ്റലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ പേരൻറ്റ് മെറ്റലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓവർലാപ്പ് ഡിഫെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ലോ കറണ്ട് എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ട്രാവൽ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലും ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം ഓവർലാപ്പ് ഓർക്കുക വിത്തൗട്ട് ഫ്യൂസിങ് മേ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല വെൽഡ് മെറ്റൽ അതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നെങ്കിലും പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ ഫ്യൂസ് ആകാത്ത അവസ്ഥ ഓവർലാപ്പ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോസ് ലോ കറണ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷീൽഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷീൽഡിങ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ എയറോ വെല്ല് വീട്ടിലേക്ക് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസിറ്റിയോ ബ്ലോഹോളോ പോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡാമ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസിറ്റിയും ബ്ലോ ഹോളും ഉണ്ടാകാം എന്താണ് ഡാമ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞതോ ചീത്തയായ കേടായ ഇലക്ട്രോഡോ ആണ് ഡാമ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൊറോസിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഇംപ്രോപ്പർ ഷീൽഡിങ് ഷീൽഡിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഷീൽഡിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തില്ല പിന്നെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷീൽഡ് ചെയ്യും അവിടെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷീൽഡിങ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസിറ്റിയും ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ ഹോൾ പോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് സർഫസിൽ അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ പേരൻറ്റ് മെറ്റലിലോ കണ്ടാമിനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പെടലങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബ്ലോ ഹോളും പ്രോസിറ്റിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫക്റ്റാണ് സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ The small metal particles which are thrown out of the arc during welding along the weld and the base metal surface. In other words, the weld is used in the weld. 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 The weld is used in the base metal surface. We are used in the weld. 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 അപ്പോൾ ഈ സ്പാറ്റർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളാരിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വെൽഡിങ്ങിലാണ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെ സ്ട്രേറ്റ് പൊളാരിറ്റിയും റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊളാരിറ്റി അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ കറണ്ട് കൂടുതലാകുമ്പോഴും സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകാം കറണ്ട് കൂടുതലാകുമ്പോഴും സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകാം ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിച്ചാൽ ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി സി വെൽഡിങ്ങിലാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് ആർക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിച്ചാൽ ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് പൊളാരിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ബ്ലോ സംഭവിക്കും ആർക്ക് ബ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം സ്പാറ്റർ സംഭവിക്കാം പിന്നെ അൺ ഈവൻ ഫ്ലെക്സ് കവേഡ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് അൺ ഈവൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് ക്രാക്ക് ക്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹെയർ ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ എക്സിബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റൂട്ട് മിഡില് ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഓർ പേരൻറ്റ് മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ റൂട്ട് സൈഡിൽ വരാം അതിൻ്റെ വെൽഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് വീടിൽ വരാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെയർ ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ ഒരു മുടിനാരിഴ പോലെയുള്ള വിള്ളൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താപനില കൂടുതൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിന് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ റോങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെനിട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ ഇലക്
സ്ലാഗുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തു നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസോ പിടിപെടലങ്ങളോ ഒക്കെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തിക്നസ് ഉള്ള മെറ്റലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല റൺ അടിച്ചിട്ടാണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വെൽഡിനകത്ത് റൂട്ട് റണ് അടിക്കും റൂട്ട് റണ് അടിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ അടുത്ത റണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെൽഡ് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ റൂട്ട് റണ് അടിച്ചിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെയറിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ സംഭവിക്കാം ഡാമേജ്ഡ് ഫ്ലെക്സ് കോട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാകാം സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലോങ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ലാക്ക് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഈ പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേമ ഇത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വെൽഡ് മെറ്റലിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം അതിനെ എന്തിനു വിളിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ പെനട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് വരെ മെറ്റൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ താഴെ വരെ മെറ്റൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷനാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പെനട്രേഷനാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ലാക്ക് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എഡ്ജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് മെറ്റൽസിനെ എഡ്ജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിക്നസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ വെച്ച് വെല്ഡ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യും ബിവൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലോ ഒക്കെ ബിവൽ ചെയ്യും സിംഗിൾ വി പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യു പ്രിപ്പറേഷൻ ജെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ പല എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് പെനട്രേഷനാണ് പെനട്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നട എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെനട്രേഷൻ നടക്കത്തില്ല പിന്നെ എക്സസീവ് വെൽഡ് സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല പെനട്രേഷൻ നടക്കത്തില്ല ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് ബഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് ഈ പെനട്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂട്ട് വരെ പെനട്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് 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 കാ എന്തിന് കാരണമാകാം പെനട്രേഷൻ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകാം അടുത്ത ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോരും ലാക്ക് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ തിരിഞ്ഞു പോരുത് അപ്പോൾ ഈ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൂട്ടിൽ വരെ എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാം പക്ഷേ ബേസ് മെറ്റൽ സൈഡിലൊക്കെ ബേസ് മെറ്റൽ ഉരുകാതിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ദ ഫെയിലർ ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ടു ഫ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെൽഡ് മെറ്റൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബേസ് മെറ്റൽ ഫ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇൻസ